Sie hatte kein Glamour, denke ich, aber das wollte sie auch nicht. Berühmt, auf jeden Fall hochgeachtet und respektiert. Wenn sie irgendwo hinkam, dann wussten die genau, aha, das ist die Merian. Maria Sibylla Merian ist ja bekannt für die Darstellung der Metamorphose des Schmetterlings, also der Raupen. Und wir wissen, dass sie schon von Kindesbeinen an angefangen hat, Raupen zu beobachten, zu füttern. Und irgendwann als erwachsene Frau hat sie angefangen, das präzise zu dokumentieren. Das ist ja ihre wissenschaftliche Leistung, über Wochen und Monate hinaus wirklich Protokoll zu führen, was diese Raupen tun und das auch immer zu zeichnen. Und sie veröffentlicht dann Kompositionen, die aus einer Pflanze bestehen. Und auf dieser Pflanze sieht man dann die verschiedenen Stadien der Entwicklung des Schmetterlings. Schmetterling sagt sie übrigens nie. Sie spricht immer von Vögelein oder Sommervögelein. Und die Puppe ist bei ihr ein Dattelkern. Die Merians in Frankfurt waren eine berühmte Verlegerfamilie. Frankfurt war schon damals etwas ganz Besonderes, weil diese Frankfurter Gesellschaft aufgemischt war durch Religionsflüchtlinge, zu denen die Familie Merian gehörte. Um 1600 gab es ungefähr 20.000 Bewohner in Frankfurt und 4.000 waren Religionsflüchtlinge. Das heißt, das waren reformierte Calvinisten. Der Calvin war selber einer, der der Natur sehr nahe stand. Und der hat gesagt, wir können die Gesetze Gottes in der Natur ruhig erforschen. Das tut dem Schöpfertum Gottes nichts an. Denn der Seidenfalter war das Symboltier für die reformierte kalvinistische Religion. Die meisten Unternehmer in Frankfurt waren Seidenhersteller. Die haben die Seidenproduktion nach Frankfurt gebracht. Und dann begegnet sie in Frankfurt auch ohne weiteres zum Beispiel der Seidenraupe. Und das ist ja die Initialzündung für dieses ganze Interesse an der Metamorphose des Schmetterlings. Denn Frankfurt war eine Seidenstadt, ob man es glaubt oder nicht. Also die Seidenraupenzucht ist aus Frankreich nach Frankfurt importiert worden. Und Frankfurt war ein Umschlagplatz für, ich nehme an, auch für Seidenraupen, aber auf jeden Fall für Seide. Sie ist von Frankfurt nach Nürnberg gezogen. Das war, da kam ihr Mann her. Dann ist sie allerdings wieder zurück nach Frankfurt. Und dann hat sie ja einen ganz radikalen Schnitt gemacht und ist in eine christliche, radikale Kommune nach Holland, nach Friesland gezogen. Sie konnte dort ihre Arbeiten fünf Jahre lang weiterführen, Raupen beobachten. Sie hat angefangen, Frosche aufzuschneiden und zu beobachten. Und die haben auch Frauen sehr geschätzt in der Kommune. Am Anfang als junge Frau macht sie prächtige Blumenansichten, prächtige Blumenbouquets. Also frühe Werke von ihr sind, folgen ganz genau dieser, dem Zweck der Blumenmalerei der Zeit, nämlich Schönheit, Pracht, Reichtum darzustellen, auch durchaus immer wieder mit Verweisen auf Vergänglichkeit. Das ist ja bei Blumen auch immer mit dabei. Und äh, dann kommt sie darauf, dass es eigentlich auch die ganz einfachen Pflanzen sind die der liebe Gott auch geschaffen hat und die eine Schönheit haben, die ganz kostbare Blumen unter Umständen gar nicht haben. Sie bringt da rein aber eine Geschichte, nämlich die Geschichte eines bestimmten Lebewesens, eines kleinen Insekts, das in sich eigentlich nicht besonders bedeutend ist. Im Gegenteil, die Insekten werden verachtet.
Sie versteht es exzellent, die spezifischen Farben zu treffen. Sie versteht es auf ganz wunderbare Art und Weise, die Materialität, also eine Blattoberfläche darzustellen. Aber sie ähm, überlegt auch immer, wenn sie seine Pflanze darstellt, das ist für sie eine Art Plastik. Sie denkt auch dreidimensional. Diese kleinen Pflanzen haben immer so eine gewisse Räumlichkeit. Die bleiben nicht in der Fläche, sondern man merkt, die dehnen sich aus im Raum. Das ist sehr intensiv. Das ist einfach eine sehr intensive Kunst. Es sind auf jeden Fall große Kunstwerke, aber es sind natürlich auch, und dazu sind sie ja entstanden, Dokumentationen sehr ernsthafter naturwissenschaftlicher Forschung. Das kann man bei ihr nicht trennen. Und sie hat wirklich die Fähigkeit gehabt, wissenschaftliche Dinge so zu verstehen, die könnte heute Sachbuchautorin sein. Ja, sie war eine Frau generell, die ihr Licht nicht unter den Scheffel gestellt hat.